Hello, Mambo VP karibu kwenye Lokoma Radio Online pamoja na television na asante sana kwa kuendelea kusubscribe for our YouTube channel. Mm-hmm. Kuendelea kupata taarifa zote muhimu za mastaa na hapa ndipo mahali pake. Wala hujakosea kuweza kupata sehemu sahihi ambayo inaweza kupatia zile Uh, exclusive stories. Yes. Maana taarifa muhimu tu peke yake hazitoshi. Maana <laughs> wengine wanatoaga hadi taarifa za uongo. Oh, you know Sisi that. exclusive interview. Tukikwambia mtu fulani kafanya nini, yeah. basi wewe mtu fulani tutakuwa naye hapo hapo. Na kama kawaida yetu tunakuaga na wasanii mbalimbali mbali, tunakuwa na pamoja yeah. kwenye exclusive interview na leo tuko na mdada anayefanya vizuri zaidi kwenye uko ulimwengu wa comedian pamoja na maigizo. Yeah. Yeah, series and styles. How are you doing, Lloyd? I'm way? very much okay. How are you? I'm fine. Uh-huh. Nime, nime kus- nime frighten na kukuona kwa mara nyingine. I'm happy too. Chuo kinasemaje? Alhamdulillah. Nice one. Okay. Yeah. So, mimi hapa naitwa Miss Teddy Patrick wengine wananiita Nana. Tutakuwa pamoja na Lloyd aka Lois Azia mapebe baby mwenye ndo anajiita hivyo. Tutakuwa <laughs> hapa pamoja kwenye hii exclusive interview ya leo ambayo tutakuwa pamoja na Black Pars Comedy. Yeah. Shout out to her. Mambo vipi? <laughs> Didi. Huh? Mambo. Ah, uh, kuda kukuta dada. Eh? <laughs> Kwa hiyo karibu lokovo. Ah uh, mwaka bado hujapinduka bado tupo 2023. <laughs> Uko poa lakini? Labda <laughs> alizalisha watoto wadde afu akapelekeza. <laughs> okay, nimefurahi kwamba Blackpast ameanza na mtambulisho wake. Hajataka sisi tuanze kuambia watu mnamjua Blackpast lakini. So that's very good jamani. We are happy to see you. Tumefurahi sana. <laughs> Asante. Dada, netesa ni moja ya ubwabwa. Afu wewe batusi yako hatuyataki. Sawa, wewe unikobe. Batusi yako peleka huko vijiweni so hapa bwagalie kwanza. Kakutukana kakwamba umetecha kula. Da wewe sikuogopi vile vile buone kwanza kiudoka injili ya fuso. Basi nete mchemsho wa kuku mama. Aje aje leo shoga yangu yuko ofu. Zabi yake kesho bidaa saa 9 mchana ndo anaingia. Kwa hiyo wewe napata sipati. Baabedi mjo bako mjinga wewe mimi unanita baabedi umeniona mimi nasura kibaabedi wewe. Dada mzuri lakini hata sikii. Mimi naitwa Lois. Mimi naitwa Pascalia. Mhm. Jina langu la kutafutia ugali ni Black Pass. Okay. So kwa Pascalia I was nilikuwa nadhani labda why Pass comedy. Mm-hmm. Yaani nilikuwa najiuliza why Pass comedy kumbe imetokana na Pascalia. Yes. Okay, that's yeah, good. good. Mm-hmm. <laughs> Na wakumbusha kuangalia Lawama series kila siku ya Jumatatu mpaka Alhamis inaoneshwa pale Azam channel namba 103 Cinema Zetu. Jamani Lawama series inazidi kupamba moto huko Tabitha pamoja na Mere, yeah. mala huku Chandi na wazazi wake. Yaani mambo ni mengi sana pale. Azam unaweza kuipata Lawama series kila siku za Jumatatu mpaka Alhamis. Yeah. Okay. Pascalia Black Pass Comedy. Na, me, me, you yeah, know? Yeah. Kuna mtu amenivalisha unajua? Oh, ah ah. Oh, Mimi ni kila siku nikiingia hapo uh, kabla sijaingia hapo. Naona kiatu kikali. Amazing, mm-hmm. you know that. So ukihitaji kupata viatu bomba original mm-hmm. ambavyo vimeenda shule. Kama wewe ni uh, una laba let's say una kwenye msimu huu wa sherehe sherehe Christmas pamoja na mwaka mpya watu wengi wanapenda aba kupata viatu vipya. Mm-hmm. Aba unafunga ndoa ama unaingia ofisini ukiona kiatu kipya. Mm-hmm. Uh, viatu vyote vya ngozi original kutoka Uingereza pamoja na um, uh, Japan, mm-hmm. Japan pamoja na Italy. Mm-hmm. Achana na China. You know. <laughs> Forget about China. Mm-hmm. Unaweza kumpata Charles Minja ambaye na unaweza kumpigia simu namba 0653 tatu 9820403 kuweza kupata viatu bomba yuko pale Mwenge Mataa. Okay. Yeah. Aha huyo ni Charles Minja wa kaka yetu Lois Azia. Tunarudi hapa kwa Black Pass. Pascalia uda usemekana siku hizi umepungua. So, Maana ulivyoingia tu unajua mimi sio mtu ambaye nimemzoea sana Black Pass. Kwa hiyo yeah. nikimuona naweza nikaona it's just normal you can't go hivi. Lakini Loi wewe well, unaonekana umemzoea yeah, like umemjua before umezoea nice sana. No, mean, kwa hiyo ume, umeona hivyo kwa sababu Loi wewe you are the first one to say kwamba mbona umepungua. <laughs> kwa hiyo mimi nataka leo tukiwa hewani hapa on air Black Pass atuambie mbona uo so mwili watu walikuzoea. Yeah. <laughs> Ah ni kweli nimepungua na sababu ya kupungua ni kwa sababu ya kazi. Okay. Mm-hmm. Yeah, tuna series inaruka DSTV, mm-hmm. Maisha Magic 
Bongo channel namba 160 inaitwa Zohari. Uh-huh. Oh. Kwa hiyo Zohari nimecheza kama Flora. Mm. Character Flora ana mwanamume wake anaitwa Nasoro Choro mm. ambaye Choro ni Hakim. Mm-hmm. Kwa hiyo mimi ule mwili ukimwangalia Hakim jamani si mnamjua? Mm. Yeah. Si ningeonekana mimi ni mshanga kabisa. <laughs> <laughs> so umechukua njia gani? Hivi unajua ukishaambiwa kwamba kuna character hii hapa tunakuhitaji upungue na wewe ndio uko hivyo. Kwa hiyo lazima uchukue uamuzi wa haraka sana, yani ufanye vitu vikupelekee kupungua kwa haraka. Ulifanyaje? Ah, kwanza kabisa mimi ni nikiingia kwenye project lazima niwe nafunga. Okay. Yes, mm. nakula jioni na siri tena. Mm. Ina maana kwa siku nakuwa nakula mara moja. Okay. Mm. Kwa hiyo hiyo ilikuwa sababu ya kwanza kupungua sababu ya pili licha ya kushuti kuwa kama character. Mm. Yeah. Pia niko kwenye team crew. Oh. Tunaamka saa 11 tunalala saa 9 usiku bado unafunga my dear ni lazima so pale kwenye crew upo kama nani mimi ni script supervisor oh. ah script supervisor yes, that's, that's good. really nice ongera sana asante unajua ukishakuwa maarufu mm. kuna vitu ambavyo labda pengine unaweza kaona vibadilisha mm. we bado uko na uhalisia wako you didn't like naturally Mm. You understand? You can uh, natural. natural. Hapa hajaja na makeup, ah, hajaja na makope. Yuko na minyosho. Na kuna wengine wasichana ambao pengine ungepata umaarufu kwa haraka na umeanza kushika pesa. Mawigi yangekuwa mengi sana. Mawigi yangekuwa mengi. Mm-hmm. Ungeona umeanza ume kujichubua mm-hmm. kisabuni ah. fulani kingekuwa kimeshia. Taulo. <laughs> Any mimi <laughs> yeye ni kwanza kabisa you know. kujibadilisha mimi ni mtanzania no. alafu nchi naipenda sana na okay. heshima yani hata kuna uzalendo yes yani hata ile nyimbo ya Tanzania Tanzania mm-hmm. ni lalapo na kuota wewe yani mimi nikilala Uwezo ukaiota Marekani unajua yeah. kwa sababu unaishi. Wewe umeweka uta umeona wewe wewe kwenda Marekani? Eh yeah, mimi nikiota nitaota barabara za hapa hapa eh, vitu hey. vyote kwa sababu hapa, wewe ni wa hapa. <laughs> Ujawahi kwenda China wewe usikuiota uh-huh. kwa sababu hujawahi kufika. So mimi nikilala na iota Tanzania nikiamka na iona na iona Tanzania. Mm. Yaani you're so proud. Uh, yeah, yani tumekuelewa tumeweka <laughs> yeah tumekuelewa eh kwa nini? Kwa sababu she is proud ameelezea. Yeah. Eh yani eh yeah, mimi mimi na inchi. <laughs> naipenda so, sana. Hao kuamua kubadilisha kabisa ule wa hali. No, wako. kwanza sikuwe kufikiria afu naona ni vitu ambavyo yani vinahitaji process. Yaani aje na vinanicheleweshe. Aha. Yaani vinanicheleweshe. Niweze kupaka mafuta paka kwenye sikio. Ili nikingaa hapa ningai na huku ningai nifanane. Ah, yes, yes. <laughs> okay. Na labda pengine kutokana labda na muonekano na jinsi ulivyo a uh, waigizaji wenzako labda pengine hawachukui uh, kwenye jicho baya labda eh ah, kwa ulicho kimaanisha loi ni kwamba wa, wasanii wenzako yeye you know, yeah. you know, yeah, ah kwa nyuma yeah, you know. ah kama wanaongelea hilo hawajai kuongelea mbele yangu mm-hmm. mtu akusemi mbele yangu yes yako. lakini ina maana uko nyuma yapazia mimi sijawahi kusikia okay yeah kwa sababu mimi sina watu ambao naweza nikaongelewa mbele yao okay, okay. so black virus Hawisi kwamba ku, kuwe kuingia kwenye series issue, kuingia kwenye series movie and stuff kama sasa hivi upo Flora na upo very serious pale kwenye Dohari, upo series ni aujeigiza kama yule eh unasemaje? Sasa uhisi hiyo kwamba inakupotezea character watu walokuzoea kwa sababu gani? Unajua kama ulivyofika hapa watu wengi by the way watu wengi wamekufahamu wewe kama yani ukisikia black pass comment unasikia eh yani lazima hiyo iwajie mara moja yeah. afu umekuwa ulikuwa unafanya vizuri sana kupitia hiko kitu mm. na we mwenyewe pia unajua yeah. ndio maana hata ulipofika hapo muongee kidogo afu sisi wote tumefurahi mwisho yeah. siku tumefanya tumekuwa na vibe kubwa tofauti na ambazo tulikuwa nao so wisi kama unapoteza kitu baada ya kuingia kwenye serious issue stuff no sipotezi kitu kwa sababu tunasema sana ni umbo okay. sanifiwa lika sanifika mm-hmm. kwa hiyo na sisi tunasanifu sawa mm. umepewa character na bidi uisani sioni kama inanipotezea kwa sababu kila kitu kinawezekana kwa wakati mm-hmm. ukiwa wakati sahihi utapata kile ambacho unastahili kwani mimi kuwa flora kwenye zohari kulikuwa kuna maflora wengine wow. walikuwaepo lakini ni wakati sahihi wa Mungu umefika okay. yani wakati sahihi ukifika eh hey, Mungu anakupa kile ambacho unastahili mm-hmm. Mungu anakubariki mtu anaweza kaona ni cha kawaida but kuna watu wangapi walikuwa wanaitamani hiyo nafasi mm-hmm. yeah. ni wengi lakini kuna watu wangapi wanatamani kuwa black pass yule kizee yeah. walishawahi kujaribu eh, kuna wangapi wamewahi kujaribu mm-hmm. lakini Na, nataka kujua ni, ni nani alikupa ile wazo la kwanza ambao sisi tulili tu, tumekujua nalo tumekujua nalo ya kwamba wewe na unajua Tanzania kuliku, hakuna karakter ambaye limfaa 
kwa msi, kwa kutoa kike so. kama jinsi ambavyo uli, uliicheza wewe yeah. nani mtu wako wa kwanza kabisa alikupa ilo wazo la kwamba ukiigiza kiziwi mm. utabamba kweli kweli na, na of course ulianzia kwenye social media sio yes ni nani uh, kuna kuna siku kwanza yani jinsi ilivyoanza ikuanza kwamba mtu alikuja ukifanya hivi itakuwa hivi no mm-hmm. ilianza tulikuwa tunashuti tunashuti tunasema ni nini sijui nizihitaji zilikuwa ni clip comedy lakini yeah, yes. ni zile za mai mm-hmm. yes tulikuwa tunashuti tulikuwa na shuti tulikuwa na shuti na wa Kenya mm-hmm. si ni zikazi mepelea mimi ni mwandishi naandika ndio maana umeweza kuwa script zote ambazo umewe kuziona yeah. sijawahi kuandikiwa hata moja hata ukiniona kwenye series ya mtu nikiingia kwenye series ya mtu nimeandikwa kizimi mimi naipindua script yao cause hakuna anayeweza kuniandika yeah. naweza oh. kujiandika mwenyewe ya kwa hiyo tulikuwa tunashuti ikawa imepelea sini moja akasema kwamba kuna kaka mmoja anaitwa Lucas mm-hmm. au Masile anafahamika kwa jina la Masile okay Ni... wait sorry hapo kwenye ulikuwa kwenye sehemu ya kufanya ku shoot yes, ulikuwa kama muigizaji muigizaji na mwandishi na ulienda pale <coughs> sio kama yani hakuna mtu mwenye idea kwamba utaweza kuigiza yes uko naigiza sky that yes okay mm-hmm. nika kuna kaka mmoja anaitwa Masile ni mwimbaji mm-hmm. yeah Ah uh, yule kaka ikaimepelea clip moja kwa day tulikuwa tunashuti kumi mm-hmm. Kwa akasema basi hiyo moja ya kuchekesha inabidi ziwe maimosin lakini sasa itabidi tu ya kuongea. Twendani studio tukarekodi pasi yawe kiziwe. Lakini ameenda kurekodi studio. Tukamwambia okay fine twende. Tukaenda studio tukashindwa kushuti kwa sababu ya kucheka. Mm-hmm. Wale tuliokuta pale wakacheka. Sijui nani wakacheka. Kwa hiyo yule kaka alitoa wazo mm-hmm. lakini hakunipa tuni ya sauti mm-hmm. akuniambia utafanya hivi huyu akiongea hivi yes. kwa hivi uh-huh. no. kwa hiyo mimi nilipofika pale studio nilivona kwamba ah mbona watu wamecheka hivi <laughs> inawezekana eh kwao yeah. nikamtafuta kiziwi kiziwi ni mtu aina gani yupo yeah. anafanya nini akiongea anakuaje okay fine naweza nikachora alafu nione nini kinaweza kikatokea mm-hmm. kwao nikamwambia hizo maimo zenu baki ninazo wenyewe <laughs> mimi niachani kwanza kwa nikaandika kama kriptano mm-hmm. ya kwanza ilikuwa ile ya barabarani na pita wamekaa kaka kuria boy na mwingine anaitwa white wamekaa njiani na pita wananisema oh, wananisema mimi ni mzuri sijui nini mimi nikapita nikamwambia mdada nisema nimesikia <laughs> ti hata kama babangu anauza vitumbu asiapo <laughs> kumbe wananisifia kwa kusifia kwa uzuri <laughs> eh hey. mwisho siku akaniambia kwenda kule sura kaka kitumbua chiao sinikaambia fadhali wewe una badala ya kina <laughs> <laughs> nakwambia alivuga mambo yeah hiyo iko happy right very fun ina fresh sana so kwa, kwa nini uku i don't know mm-hmm. kile kikundi kilikufa ah uh, kile kikundi ni kwamba tulifanya kazi kama team mm. lakini unaelewa kuhusu timu inavyokuwa kila mtu na malizi yao kwenye nyumbani kwao mm-hmm. kila mtu na jinsi na uelewa wake kwa hiyo mm-hmm haikuweza kufika popote so baadaye nika kila mtu akaenda na njia yake mm-hmm. ndio sasa hivi kuna kuria boy na yanafanya za kwake yeah. kuna mimi nafanya za kwangu so sasa hivi kinacho unachotaka kumaanisha ni kwamba uko peke yako that yes. team imeshakuvunjika tayari yeah. sasa una mpango u- u- gani <coughs> since upo peke yako mm, nina mpango niandika series is very good yani <laughs> yani hiyo series sasa uta, uta, utataka wewe sasa uanze ku, iwe ya kama ulivyokuwa unafanya kipindi kile youtube youtube yes. au utataka uende ukauze and then kwa watu 
sina mpango wa kuuza itakuwa ni series youtube Ah, yeah. okay. na account yako iko vizuri mpaka mm-hmm. sasa hivi na survive yes okay yeah It's... kwa hiyo mm-hmm. mm-hmm. endele kwa hiyo ni na hiyo series nitaanza kuiachia very soon nimeigiza hivi kwa kizivi okay wow. na ushatafuta watu wako tayari umeshaanda crew mpya yes yeah. nimeshaanda crew mpya kila kitu okay that's na ikitokea labda mteja amependa asiwezi kuuza kwa nini no siwezi wewe mwenyewe unafanya biashara youtube yes yani nafanya unajua <laughs> inalipa zaidi youtube no so, lakini si unaweza kawa ya kwako lakini hakimiliki na by the way mimi no. nataka kuuliza kwani si unaweza ukaenda kuuza kwenye hizi big platforms yeah platforms easy you dstv mfano azam labda sijui star times and then pia ikawa ya kwako bado ukaenda kuipeleka kwenye yes. account yes wanatumia kwa um, muda tu sijajua kama inaweza ikawa hivyo lakini <laughs> Unajua kila mtu anatakiwa awe ana future na kitu chake. Okay. Kwamba mimi yani msimamo wa mawazo ya mtu mwingine asikufanye wewe ukabadilishi ukabadili maamuzi yako sahi, ambao unaona kwa kweli ni sahihi. Mimi naweza nikawa siko sahihi lakini kwa upande wangu mimi nikajiona uko sahihi. Niko sahihi. Yes. Kwa hiyo mimi naona kuweka kwenye YouTube yangu ni sahihi zaidi. Oh, oh nice one. Yes. Nataka kujua uh, background yako kidogo. Uh, umezaliwa wapi? na wewe ni mwenyeji wa wapi na yeah kitu kama hiko mimi ulisoma wapi <coughs> mimi nimezaliwa mkoa wa Kigoma mm. wilaya ya nani uvinza ni uvinza umesahau <coughs> wilaya ya umesahau ah, uvinza ni alitoka siku nyingi ametoka siku nyingi shalo ya mjini ah, pwani huko yani ni wapi bana ila nimezaliwa Kigoma yeah. nimezaliwa kuna kijiji kimoja kinaitwa nguruka okay. mm-hmm. yes Nimezaliwa pale lakini mimi sio mtu wa Kigoma. Babu yangu alikuwa ni afisa uvuvi, anatokea Musoma, mamangu mimi ni Mkuria. Kwa hiyo akahamishiwa kikazi Kigoma babu yangu. Kwa hiyo ikambidi hata mamangu asome pale. E, kwa hiyo mimi kazaliwa pale. Lakini mimi ni mwenyeji wa Katavi. Babangu ni mtu wa Katavi, kuna sehemu Katavi inaitwa Mpimbwe. Aha. Yes, sisi ni wapimbwe wa jamii ya Wafipa. Ah, kwa hiyo okay. ni hapo uh, ni watu wa Musoma wa Kuria yes. pamoja na wa watu wa Wafipa. Yeah. Okay. Ah, ndio maana umetoka hivi. Uh-huh, Aha, tukirudi kwenye sanaa sasa ni kitu gani ambacho kilishaje kupitia kwenye sanaa yako hadi ukasema ah, mungu wangu mbona isha kwa ngumu sana au niache ni stop ads tunaona kama wewe ume, ume ni kitu ambacho ulikileta kipya mm. kwa i'm very great sure vita ilikuwa kubwa mm. mambo yalikuwa mengi so katika zile vita purukushani na kila kitu kitu gani ambacho kilikuwa kigumu sana ukatamani hata ku give up Ah, uh, mimi kiukweli sijawahi kukutana na kitu kigumu ambacho nikatamani hata kugive up. Mm. Sijawahi kwa sababu mimi sio mtu wa kukata tamaa. You're so strong. Yaani kama kitu ninakiamini. Mkuria tena. Unacheza <laughs> <laughs> na mkuria nini? Yes. Yaani kama <clears throat> kitu ninakiamini sio mimi tu hata wewe. Kama kitu unakiamini na unaamini kabisa kinaweza kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mm-hmm utrust zaidi moyo na nafsi na mawazo yako. Yeah. Yaani haijalishi unapitia changamoto ya ya aina gani. Changamoto zipo yeah. na haziwezi kutuacha yeah, na haziwezi kutokuwa kuwepo. Maisha ni changamoto na hazijawahi kuisha. Mm. Yaani ukimaliza leo hii itakuja nyingine. Hii inaweza ka yes. Kwa hiyo tunapambana nazo. Kwa hiyo zote ulikuwa unazichukulia ni positive. Yes, yani mimi kwanza naonaga kwamba yani mtu akinipa changamoto kubwa sio kwamba sikutani nazo, mm. nakutana nazo lakini mimi kwangu unaziona ni za kawaida. Yani hata mtu akinichukia naona okay, umenichukia. Right. Okay, sasa tuzungumzie sanaa ya Tanzania kwa ujumla. Kitu gani kinakukera? Yani kwenye sanaa ya wewe ambao uko kwenye maigizo mm. pamoja na hivyo na comedy. Yaani kitu gani ambacho kina, unaona eh mungu wangu. Yaani kitu kinanikera I wish kila mtanzania anaifanya hivi vitu au hivi basi. Mm, mimi kiukweli hapo tulikuwa tunazungumzia upande wa watu wengine labda, si ndio? Mhm. Na yani wewe unavyoshuhudia wewe una observe, mm. unaenda sehemu nyingi, unakaa behind the camera hata. Ah okay. Mimi kitu ambacho labda kinanikera labda wasanii kutokoza kuwa hii location kwa wakati hicho tu mm-hmm. kwa sababu mnakuwa mnapoteza malengo kama mlikuwa mna target ya kushuti sini 15 au mtashuti 15 mm-hmm. na kama mtashuti 15 basi muda utakuwa umeenda sana mm-hmm. kisho yes ni iko tu hakuna kingine kingine ni kila mtu anafanya maisha yake kila mtu ana uhuru wa kufanya mm-hmm. kitu chake anachotaka mm-hmm. kikubwa tu asivunje sheria nchi basi sawa sawa hata mtu akiamua kufanya nini ni yeye ah mimi nataka tupige moja hiyo ya mkizushi lakini sasa ndo upige sana yako hapo Uh, Black Pass VP umeolewa? Dede. Umeolewa? Uh, 
wale wale afuzi walipita pale la kidoa wa kulisalibia <laughs> vipi una mtoto labda uh, uh, Bwana harusi aligeli harusi pale pale kanisani. <laughs> Nimesikia umefunga ndoa kimya kimya. Eh basi kidiabu gudia. Nikaachwa. Eh wada sigizia bibi na kujua kitanda ni tangeli. Breakfast asante sana kwa muda wako. <laughs> asante. Na ubarikiwe una kipaji kikubwa. Yeah, sure. Na ni kipaji kizuri sana mm-hmm. ambacho pengine uh, ume, umekuja kuleta utofauti sana kwenye yeah, yani ni utambulisho wa peke yako. No comment. Hata kama ukienda kwa Ushakuwa kazi na Joti. Yes. Fanya na Joti? Yeah. Ilikuwa ni hizi za uh, kwenye hiyo chip tu. Yes, ya Joti. Ah, okay, sana. mimi baya, hmm. yani nilikuwa nataka niseme kwamba hata kama ukija ukawa Frola, ukaenda ukawa Mwanjuma, ukaenda ukawa Janet, siku nyingine ukaenda ukawa tatu. Yeah. Don't Nakuwe. ever kuache umenielewa eh? Nakuwe. Kwa sababu yeah. mtu anakusikia. Yaani mimi unajua ukishasikia Black Pass, kitu hmm. kinachokuja akilini ni hiyo. So ni una, uko na utambulisho mzuri sana. sana. Don't yes, ever try right. to leave it, okay? Mm-hmm. Na kwa kuwakumbusha tu ni kwamba kuna hii series inaitwa Wimbi Series. Iko inaitwa Wimbi Series iko pale Maisha Magic Bongo channel namba 160 na unaisha yeah kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa saa 4 kamili usiku marudio yake yanakuwa Jumatatu mpaka Ijumaa saa kumi jioni na marudio mengine ni Ijumaa pili saa tano usiku. Aha uh-huh, tuambie kuhusu huyo. Yeah, all right. Huyu ni uh, anaitwa Charles Menja. Mm-hmm. Yeye anauza viatu vizuri kwa ajili ya watoto wa kiume. Mm-hmm. Uh, viatu vya maofisini, viatu vya uh, laba let's say unataka kwenda kanisani mm-hmm. ama mtoko wote wa suti kali amazing smart. Uh-huh. Na viatu vya ngozi vinatoka Italy, vinatoka uh, London na sem uh, na sem nyingine. Kwa hiyo unaweza kumpigia simu namba 0653 9824403 Ulizia Charles Mwenje uko pale maeneo ya Mwenge Mataa. Okay. Bila ito Aloy Sazia A L O Y. Okay, kwa kumalizia tu mi Miss Black Pascal Medi ongea na mashabiki zako waambie yeah. unakupataje kwenye mitandao ya kijamii? Waambie kila kitu na kazi yako ile kupoa sasa hivi nafanya, unaifanya ili waweze kusupport. Uh, mashabiki zangu mimi kama mnavyonijua naitwa Black Pass ni msanii wa comedy pia ni msanii wa serious tuna series mpya inaitwa Dhuhari inaluka maisha magic bongo kwenye kisimbuzi cha DSTV siku ni Jumamosi na Jumapili muda ni saa 3 kamili usiku mm-hmm. a channel ni namba 160 pia mnaweza mkalipata kupitia YouTube channel andika binti kiziwi kama bado uja subscribe unaweza kwa subscribe ili uweze kuenjoy zaidi okay. pia kwenye Instagram utanipata black underscore pass comedy na wapenda sana okay that's we, good we love you too <laughs> tunakupenda sana mimi mshabiki wako namba moja <laughs> kwanza nilimwambia unikuwa naambia nana akija huyu nitafurahi <laughs> oh, na ni kweli one of the best interview ambao nimeshai kuifanya na nikawa niko very comfortable mm. you counted okay so yeah. usiache kusubscribe pamoja na kulike kwenye account yetu hapo as Lokoma TV na Rokoma Radio Online sisi timu ya The Package mimi hapa Teresia na Mahuta pamoja na Lois Sozia yeah. na Kanita Nana si ndio tumemaliza hivi jamani kwa hivi right. bye 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 <laughs>